नमस्कार अपटेक् जॉब्स की स्वागत ने विवेक इवा मन डिस्कसो करे अफर अंश चाल मंदी एंटरटन अंश वितौट ए डाउट एनकारा एंकंटे इवा मन डिस्कसो करे अफर अंश सीबीएफसी की संबंधी वेल 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 जाग्रत विन ने अबीएससी का सीबीएससी अंत सेंट्रल बोर्ड आफ् सैकंडरी एडुकेशन ने सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड आफ् फिम सर्टिफिकेसन सिमलो अपड़ेपड़ो वो अर्जुन रेडी नीचे इपड़े वो बेबी दाका अपड़ेपड़ो वो टाइटा नीचे इपड़े वो ओपन हईमर दाका अपड़ेपड़ो वोले मध्य वू जूटी मे मकार दाका ये सिम आईना सर सीबीएफसी सर्टिफिकेसन तो खचिता रावासीदे सीबीएफसी सर्टिफिकेसन असल सिम रिज प्रसक्त ले चाल मंदिर सिम स्टार्ट अवक मुझे को मंद स्क्रीन जाग्रत अबजर्व चे इलाद कू उ इकड़ेमन यूवे अ सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड आफ् फिम सर्टिफिकेसन इधम की संबंधी मिशन इंपासीबल डेड रेकन पार्ट वन टी रीसे टाम क्रूज मूवी वो मिशन इंपासीबल डेड रेकन अाख संबंधी सीबीएफसी सर्टिफिकेसन यूए कोई सारे इक यू उ कोई कोई सारे यू बै ए उ कोई कोई सारे ए उ कोई कोई सारे यस उ असल डिसडो एवर डिस्टर ये विधा डिस्टर इवन मन वीडियो डिस्को सो मेल अंदर सिम चुस्तान संगति ना सो सिम इपड़ी अच्छे चूस्तार खचिता का सर्टिफिकेसन दृष्टि में पेको चूँ नैक्स्ट नीचे यू विल बी एंजा इन द प्रासे अला वीडियो ने फ्रेंड्स अंदर की फैमिल मेबर्स की अंदर की षेर चेयर बिकाज इज समथिंग दट लवर्स डेफिटली वाट नो अबउट इट रईट वेल मेर असल टापिक डिस्कसर मैस्टर वेल अभी मैं कुछ सपाटो बट बिफोर गेटिंग इन टू दीटेल अपटेक् जॉब्स टीएसपीएससी एपीएससी ग्रूप टू की संबंधी कोर्स भारी आफर इतनी ग्रूप टू कोर्स अभी रेवल रूपये के लभिस्टन सो यदि वो अवकाश ने वोट डाउट होना चिना पे वटवर नईन वन थ्री थ्री फोर फोर नई नई सिक्स आ नंबर के अब काल वैंने मिस्को अंदर वो अवकाशा वीलते यू नवर नो मे बी नैने वटवर बीट वीडियो चवर दाका चूस इपक सर नचते कई बटन प्रेस गुद्दे लाइक बटन अला चाने की फस्ट टाइम वस्तारा यदि सब्सक्रेब बटन दाने गुद्दी आ बेल बटन गटी गुटे इप्डन अपटेक् जॉब्स ये वीडियो चाने पोस्ट वैंने नोटिकेशन वस्तु सो वाट आर् वेट फर् लट्स गेट इन दीटेल आफ सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड आफ् फिम सर्टिफिकेसन फस्ट अं फोस्ट असल सीबीएफसी गुरी डिस्कसान गल मुख्यमंत्री कारण अंशं वार्ता वेल सीबीएफ अने बेसिक वार्ता एपड़ा उड़ता पंजाब अंपड़ इंको रीजन अन्ट रीजन मार्क मारत उठाई बट इपड़े डिस्कसान मन के कदा यूनियन इनफर्मेस अंड ब्रॉडकास्ट मिनीस्टर् हाज रेज कंसर्न टू दीबीएफसी ओवर देर नाट टू दालीवुड फिल्म ओपन हईमर यह ओपन हईमर अने बेसिक राबर्ट ओपन हईमर अनेवर आयन ओक जीव आधार तेरे अन्ट क्रिस्टफर नोलन अतने तेरे हि इज़ द डैरेक्टर मेन लीड वे एवर ओपन हईमर पात्र पोषारो आये पेर सिलयन मर्फी की संबंधी कोई डीटेल आलरे मैं करे अफर एपसोड डिस्कसा मर्चीपक वीडियो में चूँ यू गेट एन ऐडिया सो बेसिक मन दाने गुरी अगर डिस्कस बट द वेरी पाइंट दट ऐक्चुअल का कावर्स अंत एचन सो यूनियन इनफर्मेस ब्रॉडकास्ट मिनीस्टर एवर उ आये पेर अनुराग ठाकूर अन्ट सो मेरी इक जाग्रत गमन हीज़ अनुराग ठाकूर सो ईन सीबीएफसी तिटेस अटे बूत तिटले बट बेसिक तिटार चपाली एला तिटार लेको तिटार ओपन हईमर सिम की असल नाटो यह नाटे यस अस एन ओपन हईमर सिम पचिग चपाली और सैक्स सीन उन्मा बेसिक सैक्शुअल इंटरकोर्स सीन एवर सि संबंधी मेन लीड क्यार्टर्स उ राबर्ट ओपन हईमर अला आड़ भार्य वालिदर मध्य सैक्शुअल इंटरकोर्स सीन जो आ सीन मध्य ओपन हईमर वाल आवड़ भगवदगीतनी ओपन हईमर की सारी चवे आयन लाइन चली मल्ली तरह वाला सैक्शुअल इंटरकोर्स कंटिव चार सो दिस हाज रेज सो मच आफ कावर्स चाल मे दी हेट वेल डेफ कंसीडर अमूल आलफाबेटिकल बुक्स का इट्स भगवदगीत द होलीयेस्ट बुक् आफ् हिंदू हिंदू संबंधी अद पवित्र ग्रंथम अंड नाट ओनली जस्ट फर् हिंदू इन जनरल चाल मंद चल भगवदगीत इट्स अ ग्रेट बुक् मैं अलादी अं दट अला पर्टिकुलर मूवेंट ऐस वी सैड नार्मल डिस्कशन मतलब भगवदगीत वे एवर पद हर्ट अवर का कंसीडरिंग द सीन वेर इन द भगवदगीत वाज यूज इट हाज क्रियेटेड द रेज अन्ट सो चाल मंदमाने बैन चेयर को मेमोला सीनसेयी को मंद सीबीएफ इलावर दुरीते वाले वेसकन सो दट इट इज़ इन द्यूज 
Kaani, CVFC has a certification yala isthme. Well, we are no one to say whether it's yes or no. Because end of the day, our cinema lo, our particular scene lo, Bhagavad Gita ni interpret chesa ni maana ke telidu. Of course, I also do agree. It is something which is wrong. Ala chesa unna kodudu yandu kandte, Manushal yukka religious sentiments heard hoot hai. Because India, Hinduism ekku ga unta hundi and considering any religion, not only just Hinduism and kaadu gaani, yavara yana definitely wala sentiments heard hoot hai ka abatti. It's a sentimental issue, ala chesa unna kodudu, but wala ala yandu ku chesa rin maana ki telidu because we are not the film makers. And ala na CVFC dhe niki yandu ku yes an chepti hindi, a scene cinema lo undi, wala dhani remove chel hindi, ipadke goda. So, adhi yandu ka ala chesa rin hai CVFC ke telidu, maana ki telidu, whatever be it, the controversy is there, andhika maan dhe niki discuss chas tham. Now, let's get into the details of C, B, F, C. And even details kallak mundu, ok sari certificate mir jagartta gamanis te, ikkada, wal ewe vay te add che sar, akadman ke ikkada telus to ondi, inserted anti-smoking health spots in the beginning and the middle of the film and added static messages during the smoking scenes. And te cinema lo kone kone chot la, open high mir patra poshas tona Cillian Murphy ane tona, oren mudu chot la, cigarette smoke cha saran maata. Meiru cinema lo jagartta gamanis te, ewa ane drink cha saran kaani, leedu liquor consume cha saran, leedu smoke cha saran, sara smoking is injurious to health, drinking is injurious to health, and kindo osthu ondi kada, so adhi CBF sa add change in so and so particular time low alana kinda muted the abusive word also deleted from subtitles ane oka booth in theater le the booth in opio again charan maata because if you know what opio again sadhi gode pat booth hai bootne kada youtube le censorship pan edhi leedu but we need to be responsible kada so on the kani apadani manam palakat leedu but it's basically okay so e word ni gode remove jaisi sir ये वर्ड ने रिमूव जैसे नवाल लो रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड हर्ट जैसे तो ना आज सीन दें दुगते इलेदु अन्य दिन मेजर कंट्रोवर्सियन मार्ट नाउ द मेजर पार्ट मेरे अंदर दिन को समेत जैसे ना संगत नाक तल्सो व्हाट इज़ द सीबीएफसी सीबीएफसी इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी � वक्त छट्टों आधार अंगर रूपों दिन चरण बाढ़ी ना समस्ता समस्ता आंटी ये टाटा नो विप्रोन अलग आदो बेसिक गा इट्स एन इंस्टिट्यूशन व्हिच इज बैक्ड बाय अ स्टैट्यूट अ लॉ टास्ट विथ रेगुलेटिंग द पब्लिक एक्सिबिशन ऑफ फिल्म्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 सो इच छट्टों आधार � Films can be shown in India only after they have been certified by the board. मानें इंदा के बिनिंग लोन दल्स को ना आदि अपट लो अच्छा अर्जुन रेड्डी आ वच्चू इपट लो अच्छा बेबी आयें डच्चू अपट लो अच्छा टाइटैनिक आ वच्चू इपट लो अच्छा ओपन हाइमर आयें डच्चू अपट लो अच्छा शोल आयें डच्चू इपट लो अच्छा तू जूटी मेम आकारा आयें ड इन तक ही ये मंत्र तो साक्षात वरने लो पनीचास्तन यान अंटे मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सो सीबीएफसी ओपन है मर के आसीन ने तीस ऐ कोण यंदु की ऐसा नचे पिंड याने मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन ब्रॉडकास्टिंग सीबीएफसी ने एक बार ऐसा इनफैक्ट अनुराग ठाकरे वाले तो मंत्री वाले लोग ना � मैं अंदर में तो इन्वेस्टिगेशन बढ़ता हूँ मैं अंदर नहीं उद्योग आलंचे पी कैस्ट आन मुझे गट्टी के वार्निंग के चरो सो ये पूरा सीन तीस तार लेता है ना इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम कंसीडरिंग द बैकलैश एंड कंसीडरिंग द रिलीज़ सेंटिमेंट्स दैट पीपल हैव एंड दैट टू � all of whom are appointed by the central government. Now, this is very interesting, actually. This CBFC is a chairperson and a CEO. If you have a press with CBFC, who is a chairperson or a CEO, you will be able to talk about it. Presun Joshi Ravinder Bakar. Presun Joshi is a chairperson of CBFC. CEO is Ravinder Bakar. The CEO under the chairperson is in charge of the administrative functioning. That means, the CBFC is doing the work of the CBFC, the work of the CBFC, and the work of the CBFC. The main thing that is the CEO is the CEO, Ravinder Bakar, as of now. But, who is doing the work of the CBFC, who is the CEO, who is the CEO, who is the CEO, who is the Prime Minister, who is the CEO, but everything is happening under the name of the President, right? That means, the President is the nominal head, the Prime Minister is the executive head, or the real executive. But, here is the CEO, the CEO is the CEO, the CEO is the CEO. कानी मेन डिसीजन्स इस कुंटन नंदा सी वो रविंद्र बाकरन मारता एनीवेज प्रेसिडेंट जूसी रविंद्र बाकर बोलते बहुत आर इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम वाला तो पार्टी यार ये तो बोर्ड मेंबर्स उन्हें डरो ये बोर्ड मेंबर्स यावरो का दो सिनेमा रंगाने के संबंधित चीज़ वाले उन्हें डर मारता वील � CBFC in Hyderabad, Tirugu, in the examination of films, now slowly we are getting into the major bulk of the topic. 
the ROs are assisted by advisory panels that can have multiple members. So basically, the regional office level that you have, the regional office members are there, and they are also assisted by the advisory panels. And that means, obviously, language, our own interpretations, our own context, our own context. So, what are the advisory panels? These members of the advisory panel are nominated by the central government for two years. In the mundu board members are watchu, alan advisory panel will under are watchu. Will under ni basically our appointment is naru central government. While the board members are usually film and TV professionals, members of the advisory panel are often from the outside industry. So, in our world, who are the other board members? Who are the world? Mainly cinema, alane serial, rangani, ke sammandhan chena world. Whereas advisory panels, agar kochche sir, because they are advisory, they are not the real ones. But only assist chast naar ka bate. World, they are out of the film and TV industry. So, prasthan CBFC lo na board members ya oru an jagrat ka gamaniste vidya balan. Meeru maybe dirty picture ani cinema choose nuntar. So dirty picture vidya balan gar jee saru. Alani even Balakrishna gar to paato NTR kada na ekude dete cinema ondo dant logo da vidya balan gar na tin saru. Alani yenno cinema liye saru. In fact, aavda so vidya balan garu tarvata vaman kendra garu Vivek Agnihotri gar. Recent ka Kashmir files nu ka cinema ochchandu. A cinema direct jee sundu Vivek Agnihotri tarvata Mihir Bhutia. Ramesh Patangi, Gautami Thadimalla. Gautami Thadimalla Garu recent ga oka cinema ochchi nan maata. Anni manchi shakunale yani. Dantlo hero vallla amma ga natin chara avida. Gautami Thadimalla. Vani Tripati Tiku Garu, Jeevita Rashegar Garu chala mandu telusu. Especially yavarithi Rashegar as a hero yavarithi guttu paadu tharo. Vallla avida Jeevita Rashegar Garu. Alane T.S. Nagabharana Naresh Chandralal. Veeel andharu kuda prasthom CBFC lo unna board members anna maata. So, you can clearly say they all are related to the cinema and TV industry. And along with this important fact, you can tell us that males and females are also there. It's like a democratic representation that is happening over there. Film certification is all there. That is the U, U by A, A, S. This is all there. So, the process is done. After receiving all of the film's materials, and after 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 the so, we have 9 regional officers. So, we have to ask the regional officer and advisory panel to ask the examining committee. So, they will start examining the movie. After the film has been previewed, they will choose the cinema. They will choose Arjun Reddy, Baby, Bahubali, Triple R, KGF, Pushpa, Marine K. The CBFC has to ensure that each member gives a report in writing. They will not talk about it. About his or her recommendations, about the modifications and the classification recommended to the film. So, if you have a scene in the Lipkiss scene, it is not possible to say that. Because end of the day, Lipkiss is part of the movie. It is not real life. The cinema is basically not real. The cinema is not real. Now, it is obvious that if you have a boyfriend or girlfriend, they are doing Lipkiss. They are doing normal things. At the same time, they are doing Lipkiss. They are doing Lipkiss. They are doing Lipkiss. Some of them are doing Lipkiss. कौन-तो मंदे इलाज चुप चुन वो पंटर इट्स अप टू देर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस अन मार्ट प्रथम कल के नाचारे लेते अलां आ एग्जामिनिंग कमिटी लो उन्नो वाले कोड़ा इधी पट्टा चा पट्टा कोड़ दा इस सिनेमा की यू सर्टिफिकेट वाला यू बाय ये सर्टिफिकेट वाला ये सर्टिफिकेट वाला आने द मत्तम गुड़ा वाल डिसेड जास्तर और निदान तक गुड़ा वाल राइटिंग ले वाली रिकमेंडेशंस गुड़ा बच्चों ओके इस सीन तीस इस्ते बेटर काउंट होंगे इस सीन लो इकड़ मानो को वार्निंग इस्ते बॉन्ड होंगे � the certification process is in accordance with the Cinematograph Act 1950. The Cinematograph Certification Rules 1983 and the guidelines issued by the Central Government under Section 5B of the Cinematograph Act 1950. This is very important. This section 5B is very important. It states that a film shall not be certified if any part of it is against the interest of the sovereignty and the integrity of India. भारत देश में जब का सारो भावमत्व आने की, भारत देश में जब का समग्रता भाव आने की, वेतिरेक कंगा औकवाले ये वरना सन्निवेश आलोकानी, पाठ आलोकानी, डायलॉग आलोकानी वुन्ना टाइप थे, अलाने the security of the state, अंटे माना भारत देश में जब का भद्रता के संबंध चीज अन्ना भंगन कलिगन चाम्शा लोग वुन्ना टाइप थे, अलाने friendly Public order, decency, or involves defamation or contempt of court, or is likely to incite commission of any offence. ये विधंगे ये problem ना सरे, 
ఆ సీన్స్ ని తీసేయమని చెప్పడం కానీ ఆ సీన్స్ లో డైలాగ్స్ ని మ్యూట్ చేయమని చెప్పడం కానీ లేదు అక్కడ ఏదన్నా వార్నింగ్ ఇవ్వడం కానీ లేదు బేసిక్ గా ఆ సినిమాని కొన్ని కొన్ని సార్లు రిలీజ్ అవ్వనకుండా చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట ఉదాహరణకి మీరు ఉడతా పంజాబ్ మూవీ గురించి విన్నట్టయితే ఫస్ట్ సిబిఎస్ఈ సర్టిఫికేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదో ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు లేదు కొన్ని సీన్స్ ని రిమూవ్ చేయమని చెప్పారనమాట అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారు రివైజ్డ్ కమిటీకి పంపించారు మన రివైజ్డ్ కమిటీ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాము ఆ రివైజ్డ్ కమిటీకి పంపించిన తర్వాత ముందున్న కట్ల కన్నా తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ కట్లు చూపించి పంపించారు అంటే ఇన్ని కాదు మీరు ఇంకెక్కువ కట్ చేయాలి అని వాళ్ళన్నది ఏంటంటే అసలు సినిమాలో ఉన్న సీనియర్ని తీసేస్తే ఇంకా సినిమా తీసి లాభమే ఉంది అని సో తర్వాత వాళ్ళు హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు అట్లా వెళ్ళారు అనమాట అదంత పెద్ద రచ్చ జరిగింది ఆ ఉడతా పంజాబ్ అనే సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు సో అలా ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు బేసిక్ గా వీ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి గనక భంగం కలిగిస్తాయి లేదు ఒకవేళ నిజంగానే వీటి లేదని టిక్ కొట్టింది అంటే ఆ ఉంది అని తీసేస్తారు అది ద రిపోర్ట్ ఈజ్ దెన్ గివెన్ టు ద చైర్ పర్సన్ హూ విల్ ఆస్క్ ద రీజనల్ ఆఫీసర్ టు ఇనిషియేట్ ఫర్దర్ ప్రొసీజర్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ రీజనల్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే స్టార్ట్ చేశారో ఎగ్జామినింగ్ అంతా అంతా చేయడం వాళ్ళ రిపోర్ట్ ని చైర్ పర్సన్ పంపిస్తారు చైర్ పర్సన్ ఓకే అంతా బానే జరుగుతుంది మూవ్ అహెడ్ అంటే కనుక నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్కి వెళ్ళిపోతారు సో సర్టిఫికేట్స్ ఎలా ఇస్తారని తెలిసిపోయింది అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ టు సిబిఎఫ్సీ సో అందుకని మనం ఎగ్జాక్ట్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ లో కలెక్ట్ లేదు మనం ఇన్ జనరల్ గానే తెలుసుకుంటాం బట్ దిస్ వుడ్ బి వెరీ మచ్ సఫిషియంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ బట్ ఎలాంటి సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంది సిబిఎఫ్సీ మనకి బేసిక్ అయితే తెలుసు ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే సినిమాని నిజంగానే ప్యాషనేట్గా చూస్తారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది యూ యూ బై ఏ ఏ ఏంటి అని కొంతమంది సినిమాలు అయితే చూస్తారు కానీ ఈ సిబిఎఫ్సి సర్టిఫికేషన్ పెద్దగా పట్టించుకోరు రిమెంబర్ మీకు ఒక వాళ్ళ పెళ్ళి లేదు పెళ్ళి అవ్వకపోయినా వాట్ ఎవర్ మీరు పిల్లల్ని తీసుకెళ్తే మూవీస్కి ఎస్పెషల్లీ రిమెంబర్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు యూ బై ఏ కానీ యూ సర్టిఫికేషన్ ఉంటేనే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళండి అది కంప్లీట్గా ఏ ఉంది అని అంటే ఇట్స్ నాట్ మెంట్ ఫర్ చిల్డ్రన్ మనం దాని గురించి మాట్లాడదాం సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ డిసైడెడ్ బై ద రీజనల్ ఆఫీసర్ బేస్డ్ ఆన్ రిపోర్ట్స్ బై ఎగ్జామినింగ్ కమిటీ మెంబర్స్ ఇన్ యునానిమిటీ ఆర్ మెజారిటీ ఉదాహరణకు ఒకవేళ పది మంది ఉన్నారు అనుకుందాం సో పది మందిలో పది మంది లేదు పది మందిలో మెజారిటీ అంటే కనీసం ఆరుగురు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ మంది ఏ విధంగా అయితే డిసైడ్ చేస్తారో దాని యొక్క సర్టిఫికేషన్ ఆ విధంగానే వస్తుంది బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ డెమోక్రసీ కాబట్టి సో అలా రీజనల్ ఆఫీసర్ ఇచ్చారు కదా ఎగ్జామినింగ్ కమిటీకి సో వాళ్ళు ఏ విధంగా సర్టిఫికేషన్ ఇస్తామని తెలుసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ రికమెండేషన్స్ అన్ని రాసి ఇవ్వాలి అని దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ డివైడెడ్ ఒపీనియన్ అంటే ఐదు మంది ఒకలాగా ఐదు మంది ఒకలాగా చెప్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ద కేస్ రెస్ట్ విత్ ద చైర్ పర్సన్ నాట్ విత్ ద రీజనల్ ఆఫీసర్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జామినింగ్ కమిటీని పెట్టిదేమో రీజనల్ ఆఫీసర్ వన్స్ దే గివ్ ద రికమెండేషన్స్ దే విల్ గో టు ద చైర్ పర్సన్ అని సే ఓకే ఇంతవరకు చేసేసాము అండ్ ఇఫ్ ద చైర్ పర్సన్ గివ్స్ ద పర్మిషన్ వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేస్తారు తర్వాత సర్టిఫికేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సగం మంది ఇది పెట్టాలి సగం మంది ఇది తీసేయాలి అని అంటే ఫైనల్ డిసిజన్ చైర్ పర్సన్కి ఇస్తారనమాట సో హీ ఆర్ షీ విల్ డిసైడ్ ప్రస్తుతం అయితే ప్రసూన్ జోషి గారు కాబట్టి ఆయన డిసైడ్ చేస్తారు దీస్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇంక్లూడ్ అన్రెస్ట్రిక్టెడ్ పబ్లిక్ ఎగ్జిబిషన్ అంటే అసలు ప్రాబ్లమే లేకుండా మొత్తం చూపించవచ్చు మీరు ఏదైతే చూపించాలనుకుంటున్నారో అది మొత్తం చూపించవచ్చు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సీతమ్మ వాకెట్లో సినిమాల చెట్టు సినిమా ఉంది దానికి యూ సర్టిఫికేషన్ ఉంది సో ఆ సినిమా ఎవరైనా చూడొచ్చు దెర్ ఈస్ నో వరీస్ హ్యాపీగా చూపించవచ్చు అనమాట తర్వాత వచ్చేసి పేరెంటల్ గైడెన్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ బిలో ఏజ్ ట్వెల్వ్ యూ బై ఏ ఉదాహరణ మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు యూ సర్టిఫికేట్ యూ బై ఏ సర్టిఫికేట్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో అయితే ఏ జవాని హే దివాని ఉంది ఈవెన్ మీరు బేబీ సినిమా చూసినా సరే ఇట్ గాట్ యూ బై ఏ సర్టిఫికేషన్ అనమాట నేను బేబీ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే రీసెంట్గా బాగా డిస్కషన్స్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో యూట్యూబ్లో ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతున్న సినిమా కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ లైక్ మిగతా సినిమాలు అని కాదు కానీ ఐ హోప్ యూర్ గెడింగ్ ద పాయింట్ వాట్ ఎవర్ మేబీ సో యూ బై ఏ బేసిక్ ఏంటంటే పిల్లలు కూడా చూడొచ్చు కానీ పన్నెండు సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ ఉన్న పిల్లలు ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్తో లేదు ఎవరితో ఒక పెద్దవాళ్ళతో రావాలి నేను ఇందాక అదే కదా మీకు చెప్పింది సో యూబైఏ సర్టిఫికేషన్ ఉన్న సినిమాలకి మీరు చిన్న పిల్లల్ని స్టేట్కి పంపించలేరు దే షుడ్ బీ హ్యావ్ ఇన్ ద పేరెంటల్ గైడెన్స్ పెద్దవాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు వాళ్ళతో పాటు ఉండాలి అండ్ దెన్ కమ్స్ అడల్ట్ ఏ రేటింగ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఏ రేటింగ్ ఇచ్చారు ఆ సినిమా
బికాస్ మూవీస్లో చూపిస్తున్నారు కాబట్టి అది ఒకప్పుడు మీరు సినిమాలు గమనించినట్టు అయితే ఎక్కడైనా సరే సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ లేదా ఆ పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడైనా డేట్ చేయడం ఎవరైనా చూసారా లేదు సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను చెప్పేది ఏంటంటే చెయ్యండి చేయదని నా చేతిలో లేదు నేను ఓన్లీ చెప్తుంది ఏంటంటే సినిమా మన నిజ జీవితం మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది మంచి అవ్వచ్చు చెడు అవ్వచ్చు ఏ విధంగా సరే సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం మంచిని తీసుకోవాలి చెడుని కాదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని కొన్ని సార్లు సొసైటీ అటు వైపుగా మూవ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఒకప్పుడు చెడుగా కనిపించింది ఇప్పుడు మంచిగా కనిపించవచ్చు సో వాట్ ఆర్ బీట్ అలా కొన్ని స్పెషల్ గ్రూప్స్కి చూపించేటప్పుడు అంటే ఓన్లీ డాక్టర్స్కి చూపించడం లేదు ఓన్లీ పిల్లలకి చూపించడం లేదు ఓన్లీ బ్లైండ్ పీపుల్కి చూపించడం మీరు అనొచ్చు బ్లైండ్ పీపుల్కి ఎట్లా చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి లేదు ఓన్లీ డెఫ్ పీపుల్కి చూపించడము లేదు ఓన్లీ ఆర్మీ పీపుల్కి చూపించడం అలా చూపించేటప్పుడు ఎస్ అని స్పెషలైజ్డ్ గ్రూప్స్కి సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారన్నమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఏ జవాని హే దివాని ఇది హిందీ మూవీ రణబీర్ కపూర్ అలానే దీపికా పడుకొని కలిసి నటించారు యూ బై ఏ ఉంది అలానే ఇక్కడ కూడా ఏ జవాని హే దివాని ఎస్ అని ఉంది ఈ సర్టిఫికేషన్ ఏదైతే మూవీ ప్లే అవుతుందో ఇట్స్ మెంట్ ఫర్ స్పెషలైజ్డ్ గ్రూప్ ఈ సర్టిఫికేషన్ ప్రకారం ఏదైతే మూవీ ప్లే అవుతుందో ఇట్స్ మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కన్నా చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నా మీన్ తక్కువ ఏజ్ ఉన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ పేరెంటల్ గైడెన్స్ అంటే పేరెంట్స్తో పాటు వెళ్తే చాలు దీనికి దీనికి మటుకు ఎవరైతే ఆ స్పెషలైజ్ గ్రూప్ ఉన్నారో వాళ్ళ మటుకు వెళ్ళాలి వాళ్ళు దీనికి వెళ్ళడానికి స్కోప్ లేదు బికాస్ దాట్స్ వాట్ ఇట్ సర్టిఫైస్ ఇఫ్ ద అప్లికెంట్ ఈస్ అన్హ్యాపీ విత్ ద సర్టిఫికేషన్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు యూ రావాలి అని అనుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సినిమాకి యూ సర్టిఫికేట్ రావాలి అని అనుకుందాం వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు మొత్తం సినిమాలో అన్నీ చూపించాలి అనుకున్నారు అంటే వాళ్ళు అయితే సినిమా తీసారో చూపించాలనుకున్నా అని మొత్తం చూపించాలి కానీ ఒకవేళ సినిమాకి ఏ రేటింగ్ ఇచ్చేసారు అనుకున్నా అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి చిన్నపిల్లలు చూడలేరు కదా సో వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీని మిస్ చేసేసుకుంటారు ఇప్పుడు పిల్లలు రారు అని అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు పేరెంట్స్ కూడా రారు కదా పిల్లలు చూడలేరు కాబట్టి సో అప్పుడు వాళ్ళ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వాచింగ్ ద మూవీ తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయినప్పుడు ఆఫీస్ వాళ్ళకి డబ్బులు రావు కదా సో అందుకని ఒకవేళ ఎవరైతే సినిమా తీసారో వాళ్ళు లేదు మాకు అట్లీస్ట్ యూ ఏ కాకున్నా యూ బై ఏ అయినా రావాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళు ఒకవేళ సర్టిఫికేషన్ కానీ లేదా ఏవైతే చేంజెస్ చెప్పారు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా అలాంటి బూతులు ఏమన్నా మాట్లాడినప్పుడు కట్ చేయమన్నా లేదు నిజంగా అక్కడ మాట ఉండాలి ఉదాహరణకి మీరు అర్జున్ రెడ్డి మూవీ అయితే బాగా గుర్తుపడతారు అర్జున్ రెడ్డి మూవీలో ఒక పర్టికులర్ సీన్ ఉంటుంది ఇట్లా ఫోన్ తీసుకుని ఏం మాట్లాడుతున్నావురా తెలుసు కదా అది సినిమాలో బీ పై ఉంటుంది ఐ మీన్ ఓకే కానీ థియేటర్లు అందరూ అరిచారు థియేటర్లు అరవడం లేదా అనేది అది వాళ్ళు ఇష్టం కానీ సినిమాలో ప్లే అయితే చెలేదు ఇట్స్ మ్యూటెడ్ ఆ వర్డ్ వినిపించదు సో అలా వాళ్ళు ఏదైనా మార్పులు చేర్పులకి సంబంధించి ఒకవేళ మళ్ళీ కాదు మీరు ఇలా చేయండి అలా చేయండి అలా అన్నారు అనుకోండి హీ ఆర్ షీ క్యాన్ అప్లై టు ద రివైజింగ్ కమిటీ ఉడతా పంజా మన ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం సో ఏదైతే బోర్డ్ కమిటీ ఎగ్జామినింగ్ కమిటీ ఇచ్చిందో ఆ డెసిజన్ మార్చాలి అనుకుంటే దే కెన్ గో ఫర్ రివైజింగ్ కమిటీ ద కమిటీ కెనాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ హూ ఆర్ ఆన్ ద ఎర్లియర్ కమిటీ నౌ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్ట్ నాకు నిజంగా చాలా బాగా నచ్చింది ఇంత డెమోక్రటిక్గా నిజంగానే మన ప్రభుత్వం కూడా వ్యవహరిస్తే చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది ఏంటంటే ముందు ఒక ఎగ్జామినింగ్ కమిటీ చూసింది కదా వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు కదా వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఎవరైతే మళ్ళీ మేము హ్యాపీగానే ఉన్నామని అనుకున్నారు అనుకోండి ఓకే యూబై ఏ వీఆర్ ఫైన్ అని వాళ్ళు సినిమాని రిలీజ్ చేసేస్తారు కానీ లేదు లేదు మాకు యూబై ఏ కాదు మాకు యూ కావాలి క్లీన్ యూ కావాలి అంటే పిల్లర్ డైరెక్ట్గా వచ్చి ఒకళ్ళు సినిమా చూడాలనుకున్నా హ్యాపీగా చూడొచ్చు అన్న పరిస్థితి ఉందనుకోండి అలాంటప్పుడు ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఎగ్జామినింగ్ కమిటీలో చూసారో వాళ్ళు ఈసారి చూడడానికి లేదు దే కెనాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ హూ ఆర్ ఆన్ ద ఎర్లియర్ కమిటీ అండ్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ టు హ్యావ్ అ బోర్డ్ మెంబర్ ఆర్ మోర్ ఆన్ ఇట్ మ్యాండేటరీ అంటే ఖచ్చితంగా బోర్డ్ మెంబర్లో ఒకళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉండాలి బికాస్ నౌ ఇట్స్ బీయింగ్ సెంట్ టు ద రివైజింగ్ కమిటీ ముందున్న దాంట్లో బోర్డ్ మెంబర్స్ ఉండాలని అవకాశం లేదు బట్ నౌ ఇట్స్ మ్యాండేటరీ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ స్టిల్ కంటెన్షన్ అంటే రివైజింగ్ కమిటీకి పంపించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు చెప్పింది వీళ్ళకి నచ్చలేదు అనుకోండి స్టిల్ దే ఆర్ గివింగ్ అ ఛాన్స్ ఇంత డెమోక్రటిక్ గా స్టిల్ దే ఆర్ గివింగ్ అ ఛాన్స్ అండ్ దట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ అప్పీల్ ఈస్ ద ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ అప్పీల్ ఎట్ ట్రిబ్యునల్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ ఈ ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ అతిమేట్ లైక్ కోర్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఫిలిం సర్టిఫికేషన్స్ కి సంబంధించి వాళ్ళు అక్కడికి
సో అలా సినిమా మన జీవితాలని ఎంతో ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఎంతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది సో అందుకనే వీ రియలీ వాంటెడ్ టు షో దిస్ అండ్ యాజ్ మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం వై ఈస్ ద రీజన్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ హైవర్ ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ హైమర్ కాంట్రవర్సీ అనమాట ఏదైతే మీరు ఇవాళ ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నిజంగా మీరు కొత్త విషయం నేర్చుకున్నారు అంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలానే ఇది ఇంకో పది మందికి పంపిస్తే వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది కదా ఇది మంచి విషయం కదా అనిపిస్తే హ్యాపీగా షేర్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలానే అప్టేక్ జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేసే కోర్సెస్కి సంబంధించి అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్స్కి సంబంధించి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్టయితే హ్యాపీగా నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఈ నెంబర్కి అయితే కాల్ చేయండి ఆన్ దట్ నోట్ టేకింగ్ లైవ్ విషింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ కీప్ స్మైలింగ్ మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకొక కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటివరకు నేను మీ వివేక్ నమస్కారం